പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സഖാക്കളെ മഹാനായ കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടാമത് ജന്മദിനമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് കാറൽ മാർക്സ് ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ചത് കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ ജീവിതം ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു മഹാ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത് കാറൽ മാർക്സ് അവതരിപ്പിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ മൂലധനം തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടി ലോകത്തെ കാറൽ മാർക്സ് മാറ്റി മറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ലോകത്തിലുള്ള മറ്റെല്ലാ തത്വചിന്തകന്മാരും സമൂഹത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ കാറൽ മാർക്സ് സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റണം ഈ ചിന്തക്കാണ് രൂപം കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് കാറൽ മാർക്സ് മറ്റ് തത്വചിന്തകന്മാരിൽ നിന്ന് വേട്ട് നിൽക്കുന്നത് മുതലാളിത്തം നശിക്കും എന്ന് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ യൗവനകാലത്താണ് കാറൽ മാർക്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പുതിയൊരു ലോകക്രമം സാധ്യമാകും സോഷ്യലിസം ലോകത്ത് രൂപം കൊള്ളും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു അന്ന് ആരും അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് റഷ്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ രൂപം കൊണ്ട് മഹത്തായ ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമാണ് കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തത് തുടർന്ന് ലോക ഘടനയിൽ തന്നെ മാറ്റം വന്നു സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഫലമായി പല രാജ്യങ്ങളിലും സാമ്രാജ്യത്വ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ചൈന വിയറ്റ്നാം ക്യൂബ കൊറിയ ലാവോസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ സോഷ്യലിസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ പിന്നെ രൂപം കൊള്ളു ഇതെല്ലാം കാറൽ മാർക്സ് അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചവർക്കുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിലുള്ളൊരു സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നു അത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വിസ്മയമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടി ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ ഇടതുപെട്ട സർക്കാർ എന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇന്നും കേരളം ലോക രംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അൻപത്തിയേഴ് മുതൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും പിന്നീട് വന്ന ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റുകളും സ്വീകരിച്ച നടപടികളാണ് ഇതാണ് കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ബദൽ ലോകത്ത് സാധ്യമാണ് മുതലാളിത്തത്തിന് പകരം അത് സോഷ്യലിസമാണ് എന്ന് കാറൽ മാർക്സ് എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി നിരീക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ ആശയത്തിന് പിന്നിൽ ജനങ്ങൾ ആകർഷകരാകാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ മഹാനായ ഒരു തത്വചിന്തകൻ ആദർശവാദി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ചിന്തകൻ അദ്ദേഹത്തിന് ജനിച്ച നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഭരണകൂടം അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടി ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ പോയി താമസിച്ചു അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം മരണ മരിച്ചത് അവിടെ കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ ശവകുടീരം ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാറൽ മാർക്സ് ലോക രംഗത്തുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ അത് വിശദീകരിച്ച് വരാൻ വളരെയധികം സമയമെടുക്കും ഈ സന്ദർഭം അതിനുള്ളതല്ല കാറൽ മാർക്സിനെ സ്മരിക്കുക അതാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ സ്മരണക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാജ്ഞലകൾ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു മഹാനായ കാറൽ മാർക്സ് എന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും